あの大熊町の元住民の方があのまた別の方を介してあの提供してくれた大熊町の幼稚園にあった上書きです、はい、住民の方から提供いただきました、うんはい、で 3D をやることにしまして非常に大変だったサンプルです汚染の形態を見ると大きなでっかい汚染っていうのはここでは見られなかったですねかなり原発から近いところなんですけども、はいそうですね、本当に4キロか3、4キロだと思いますはい。これは部屋の中いや、えー、っと、いや、ちょっとね、現場に行ってないんで、わからないんですけども。下駄箱の写真までは送られてきてたんで。ああ、そうですか。多分、下駄箱の中に。ああ、そうか。はい、箱の中に置かれてます。はいはいはい、だから、そういう意味だと。うん屋根もあったと思うし、うん、こう吹き込んで,、うん、で箱の中まで吹き込んでって思うと、うん、そ,うそ,うその大きいでもう覗かれちゃってる、ねはい、あの軽くてよく飛ぶものだけが映ったのかもしれないと思いますね、はい、これはまあ原,原爆記念館じゃないけど、うん、同じような残像物ですよねそうですね、うんはい、これは本当に歴史に残してもいいうん、映像の力があると思いますね。靴は返しちゃった。靴は返し、いや。あの、捨てちゃいました、僕が。<笑><笑>あの、三十円取るときに、切り刻まれて。あ、そうか。だ、もうバラバラなんですよ。あ、そうなんだ。はい、<笑>そうなんだな、はい。そこのプロセスも。全部写真撮って紹介したのは。大変だから、わかるような気がするけどな。なかったかな。解体して平面にしなきゃいけないって折り紙じゃないけど解体して平面にしなきゃあの綺麗な画像ができませんっていうことをやっぱり理解してもらった方がいいよねそうですね、うん、はいえっ、ー、と線量を見ると 2200cpm けえすごいな、はい、もっとあってもよかったかもしれないですけど多分やさっき言ったように屋根があって箱の中だったからっていうのがあると思いますね,ね、うん、だから奥までちゃんと放射線像がありますつま先の奥まで。内側まで覗き込んでカメラを回してちゃんと、はい、静止画を撮ってやったんですねだからだから側面の内側も撮ってるし、はい、なるほどだから大変だったんですよね 3D を作るときに、うん、すごいのだけどこんな映像はもうどこ行ってもないよ、はい、どこ行ってもないですね,ねはいこれだから小学校の教材とか幼稚園の教材にいいんじゃないですかそうですねこれはちょっとゾッとしますよね、うん、特にお子さんをお持ちの方は、うん、ねそう教材の思い出したんだけどこの前多分、はい、小学校か中学校か高校か知らないけどさ、はい、ランドセルかなんか堀,堀田さんが言ったやつをもう初めて、はい、あの取りに来させたっていうかあそうですか、うん、へえ子供たちは映ってないんだけど先生が。なんかやってるの映ったんだけど、はい、まあ元の逃げた元の通るの状態にあるっていうんだよ、はいはいはい、だけど素手で触ってんだよ<笑>全然意識してないのかないやしてないと思いますよ一般の方の意識って室内を汚染されてないって信じ込んでますからねそうだよな、はいえー、とご提供いただいた方に大変感謝申し上げますありがとうございましたいや本当本当に貴重な資料になったねそうですねあのこの感じで YouTube 頑張っていきますので、えー、と高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Please let me explain about our archive apps.This app includes more than 170 autoragraphs.You can manipulate the 3D autoragraph compared to sample original photos and magnify all of them.In addition,、uh, you can filter them with sampling year and types of samples and search them even with an explicit word like a tree or a fish or a reptile. On top of that, you can read our latest book and watch the videos where we explained our works one by one. Please check it out. Thank you.